హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిరీస్లో భాగంగా ఆల్రెడీ మనం మిసైల్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా మీద ఫస్ట్ వీడియో చేసుకుని ఉన్నాం అందులో మిసైల్స్కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్స్ అంటే మిసైల్ అంటే ఏమిటి అది ఏ ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది అలాగే మిసైల్స్లో ఉన్నటువంటి క్యాటగిరీస్ వర్గీకరణ ఏ రకంగా చేస్తాము అండ్ వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అండ్ వాటి యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటనేది బ్రీఫ్గా ఫస్ట్ వీడియోలో చూసాం ఇకపోతే ఇది రెండో వీడియో ఇందులో మనం ఇండియాలో మిసైల్ టెక్నాలజీ ఎలా డెవలప్ అయింది అనే అంశాన్ని చర్చించుకుందాం రానున్నటువంటి ఏపీపిఎస్సి అన్ని పరీక్షలకి ఇంక్లూడింగ్ గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ టాపిక్స్ చాలా కీలకం కానున్నాయి అలాగే పరీక్షల్లో చాలామంది అభ్యర్థులు ఈ మిసైల్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి స్పేస్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి చాలా త్వరగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు సో ఈ అంశాల మీద ఒక క్లారిటీ ఉండటం వల్ల ఈ ప్రశ్నలు మనం ఈజీగా కరెక్ట్గా ఆన్సర్లు గుర్తించవచ్చు కాకపోతే ఈ సెకండ్ లెసన్లో భాగంగా ఇండియాలో మిసైల్ డెవలప్మెంట్ అలాగే డిఆర్డిఓ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అలాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ IGMDP ఈ మూడు విషయాల గురించి మనం క్లియర్గా చర్చించుకుందాం హిస్టరీ ఆఫ్ మిసైల్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా మనకి స్వతంత్రం వచ్చేసరికి భారతదేశంలో స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఎటువంటి మిసైల్ క్యాపబిలిటీస్ లేవు అంటే దెర్ ఆర్ నో ఇండియజీనియస్ మిసైల్ క్యాపబిలిటీస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఇండియా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అయితే మనకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో టిఆర్డి వన్ స్థాపించడం జరిగింది డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అలాగే గవర్నమెంట్ డిఆర్డిఎల్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబొరేటరీని స్థాపించి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్కి సారీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో స్థాపించారు అండ్ ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్కి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో మార్చారు సో ప్రస్తుతానికి మనకి మిసైల్ కాంప్లెక్సెస్ అన్నీ కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉంటాయి అది మనం వీడియోలో ఈ టాపిక్లో ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ మీకు ఇంకా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు డిఆర్డిఎల్ ఏ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం మిసైల్ కాంప్లెక్స్ ఇవి మనకి హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాయి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మిసైల్స్ ని ఇక్కడే తయారు చేస్తారు వీటికి సంబంధించినటువంటి కీలకమైన టెక్నాలజీస్ పంతొమ్మిది వందల అరవైలో సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిలేస్ మిసైల్స్ అంటే ఉపరితలం నుంచి గగనంలో ఉన్నటువంటి టార్గెట్స్ ని ఛేదించేటటువంటి క్షిపణులు ఈ మిసైల్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి ప్రాజెక్ట్ ఇండిగో అనే దాన్ని గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో షార్ట్ రేంజ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ అలాగే మీడియం రేంజ్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి రెండు ప్రాజెక్టులు లాంచ్ చేశారు ఒకటి ప్రాజెక్ట్ డెవిల్ అండ్ రెండోది ప్రాజెక్ట్ వేలియంట్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో డెబ్బైలో మనకి డెవలప్ చేసినటువంటి మిసైల్ టెక్నాలజీస్ యొక్క టెస్టింగ్ అనమాట అది సో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో వచ్చినటువంటిది ప్రాజెక్ట్ ఇండిగో అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో వచ్చినటువంటి రెండు ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ప్రాజెక్ట్ డెవిల్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ వేలియంట్ ఈ మూడు దేనికి సంబంధించినవండి మిసైల్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఇండియాలో వచ్చినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో నైన్టీన్ ఎయిటీస్కి వచ్చేసరికి డిఆర్డిఓ చాలా మిసైల్ టెక్నాలజీస్ మీద వర్క్ చేయడం జరిగింది దీని కింద ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఐజిఎండిపి అనే ప్రోగ్రామ్ కింద డిఆర్డిఓ ఈ మిసైల్స్ మీద చాలా మిసైల్ టెక్నాలజీస్ మీద వర్క్ చేయటం అనేది జరిగింది అండ్ మన భారతదేశంలో మనకి ఈ రోజున ఈ మిసైల్ క్యాపబిలిటీస్ పెరిగాయి అంటే దానికి మెయిన్ కీ రీజన్ ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామే అది వేసిన ఫౌండేషన్ మీదే ఇప్పుడు మన మిసైల్ క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి 
ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇండియా ఈజ్ అమాంగ్ ది టాప్ నేషన్స్ చాలా కొద్ది దేశాలకు మాత్రమే ఉన్నటువంటి ఈ ఇండిజీనియస్ డిజైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మిసైల్స్ అంటే పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో వేరే దేశాల నుంచి టెక్నాలజీ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోకుండా కొనుక్కోకుండా సొంతంగా వాళ్ళ పరిజ్ఞానంతో డిజైన్ చేసి మిసైల్స్ ని డెవలప్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉన్న అతి కొద్ది దేశాల్లో భారత్ ఒకటి కాకపోతే ఈ మిసైల్స్ యొక్క రేంజ్ ఎక్కువ దూరాలని ఛేదించగలిగే ఈ క్యాపబిలిటీ అండ్ రేంజ్ విషయంలో మనం కేవలం అమెరికా చైనా ఇంకా రష్యాకి వెనకాలే ఉన్నాం అండ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే గనక మన బ్రహ్మోస్ అలాగే అగ్ని ఫైవ్ రెండు కూడా ఈ రోజున్న ప్రపంచంలో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ గ్రేడెడ్ మిసైల్స్ మనకి ఇండియాలో డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ డిఆర్డిఓని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో స్థాపించారు ఎలా అంటే అప్పటికే ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్నటువంటి మూడు సంస్థలని కలపటం ద్వారా అంటే అమాల్గమేషన్ వాటిని కలిపి దీన్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అవి ఏమిటంటే టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ అలాగే డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిటిడిపి అంటారు ప్లస్ ద డిఫెన్స్ సైన్స్ ఆర్గనైజేషన్ డిఎస్ఓ ఈ మూడింటిని కలిపి డిఆర్డిఓగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో మార్చడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో కేవలం పది ల్యాబొరేటరీలతో మొదలైనటువంటి డిఆర్డిఓ ఈ రోజున ఒక నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ ల్యాబొరేటరీస్ విస్తరించి అద్భుతమైనటువంటి డిఫెన్స్ టెక్నాలజీస్ ని మన ఆర్మీడ్ ఫోర్సెస్ కి అందిస్తుంది అండ్ ప్రజెంట్లీ సుమారు ఐదు వేల సైంటిస్టులు అలాగే పాతిక వేల మంది టెక్నికల్ అండ్ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ తో ఒక పెద్ద సంస్థగా డిఆర్డిఓ ఎదగడం జరిగింది ఎవరి కింద పనిచేస్తుంది అంటే డిఆర్డిఓ వచ్చి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కింద పనిచేస్తుంది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అఫీషియల్ డిఆర్డిఓ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లోని వాళ్ళ విజన్ అండ్ మిషన్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క విజన్ ఏంటంటే ఎంపవరింగ్ ద నేషన్ విత్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఇండిజీనియస్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీస్ అండ్ సిస్టమ్ అంటే అధునాతన టెక్నాలజీస్ డిఫెన్స్ లో డెవలప్ చేసి దేశానికి ఉపయోగపడాలి అండ్ అవి పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో డెవలప్ చేయాలి అనేది వాళ్ళ యొక్క విజన్ అండ్ వాళ్ళ మిషన్ కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు టాప్ లెవెల్ రాడార్స్ కానీ కాంపాక్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద ట్రూప్స్ ని పెంచడం కానీ అలాగే టెక్నాలజీ బేస్ ని పెంచడం కానీ ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ దర్ మిషన్ అనమాట అండ్ డిఆర్డిఓ ఇస్ ది రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వింగ్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ వీళ్ళు కటింగ్ ఎజ్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీస్ ని తయారు చేస్తారు ఎందుకు టు అచీవ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇన్ క్రిటికల్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీస్ అండ్ సిస్టమ్స్ డిఆర్డిఓ కి ముఖ్యంగా రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి అంటే వీళ్ళ మల్టిపుల్ స్పెక్ట్రమ్ లో వీళ్ళ వర్క్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్న సో బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఒక మల్టిపుల్ ఏరియాస్ లో అవి స్కాటర్ అయి ఉన్నా మనం బ్రాడ్ గా అంటే సింపుల్ గా దాన్ని డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే డిఆర్డిఓ యొక్క కార్యకలాపాలను రెండు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు లేదా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు ఒకటి మిసైల్ ప్రోగ్రామ్ రెండు వెపన్స్ ప్రోగ్రామ్ సో మనం ఈ వీడియోలో దీని తర్వాత వచ్చే వీడియోలో కూడా ఈ మిసైల్ ప్రోగ్రామ్ ని కంప్లీట్ గా కవర్ చేద్దాం అండ్ ఆ తర్వాత వీడియోలో ఈ వెపన్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ కి సంబంధించి డిఆర్డిఓ చాలా వెపన్స్ ని అప్గ్రేడేషన్స్ ని తీసుకొచ్చింది అండ్ మనం గత ఐదు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల్లో జరిగిన ఎగ్జామ్స్ లో చూసినట్టయితే కనుక వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు పడుతూ ఉంటాయి మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ లో అనుకోండి లేదంటే స్టాటిక్ అనుకోండి ఆ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఎప్పుడు ఏదో రూపంలో వస్తూనే ఉంటాయి అండ్ మన డిఆర్డిఓ కి ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎవరు అంటే సమీర్ వి కామత్ ఇంతకు ముందు జి సతీష్ రెడ్డి గారు ఉండేవారు బట్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో కొత్త చైర్మన్ వచ్చారు ఆయన సమీర్ వి కామత్ ఈ డిఆర్డిఓ యొక్క సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అండ్ ఇండిజినియస్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి ఒక పర్సూట్ లో డెవలప్ అయినటువంటి మేజర్ మిసైల్ సిస్టమ్స్ ఏంటంటే అగ్ని అండ్ పృథ్వీ సిరీస్ అలాగే లైట్ కాంబాక్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తేజస్ మల్టీ బ్యారల్ రాకెట్ లాంచర్ పినాకా 
air defense system akash alage oka wide range of radars and electronic warfare systems ee vanni kuda mana india yokka military might ni penchi mana armed forces ku oka crucial leverage anedi ivatam jarigindi oka advantage ni and idi just an example kosam cheppinatuvanti konni chaala unnai vaati annitlini kuda edi vadalakunda mana clear ga chuddam enduku ante 75 markulaki group 2 mains lo సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఈ టాపిక్ నుంచి మనకు ఒక మూడు నాలుగు క్వశ్చన్లు వచ్చినా కూడా మనం దాన్ని క్రాప్ చేసేలా ఉండాలి అండ్ అలాగే గ్రూప్ వన్ మైన్స్కి సంబంధించి స్ట్రైట్ వే క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంటారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఒకవేళ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా అంటే మనం తడుముకునేలా ఉండకూడదు దాన్ని నీట్గా ఒక ఆర్డర్లో చెప్పేలాగా ఉండాలి సో లెట్స్ హెడ్ ఇన్ టు ది పర్సూట్ ఆఫ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ బై డిఆర్డిఓ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో అప్పటి ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది అండ్ దీనికి వాళ్ళు అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి బడ్జెట్ ఎనిమిది వందల ముప్పై కోట్లు సుమారుగా ఫార్మల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్కి అప్రూవల్ లభించింది జూలై ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడున అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క డైరెక్టర్ ఎవరంటే మన మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఆయన ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే టు అటైన్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మిసైల్ టెక్నాలజీ మిసైల్ టెక్నాలజీలో స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో మనం డెవలప్ చేసి అంటే వేరే దేశాల మీద ఆధారపడకుండా మనకి మనం డెవలప్ చేసుకునేలా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని డెవలప్ చేయటం జరిగింది అండ్ దీని కింద ఫైవ్ మిసైల్ సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేశారు అవి ఏంటంటే పృథ్వీ ఆకాశ్ నాగ్ త్రిశూల్ అగ్ని ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మీరు మీ నోట్స్లో పెట్టుకోండి అది ఎలా పెట్టుకోవాలో మీకు లాస్ట్లో చిన్న యాక్రోనియం చెప్తాను దాన్ని బేస్ చేసుకుని రాసుకోండి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు సో ఐజిఎండిపి కింద డెవలప్ అయినటువంటి మిసైల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చింది షార్ట్ రేంజ్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ పృథ్వీ దాని తర్వాత సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అగ్ని అలాగే షార్ట్ రేంజ్ లో లెవెల్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ త్రిశూల్ మీడియం రేంజ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఆకాశ్ థర్డ్ జనరేషన్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్ నాగ్ మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద ముందు డెవలప్ చేసినటువంటి రెండు మిసైల్స్ కూడా పృథ్వీ సిరీస్ కానీ అగ్ని సిరీస్ కానీ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అంటే ఒక సర్ఫేస్ నుంచి ఇంకో సర్ఫేస్ మీద గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్ అట్లా అయితే దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి రెండు త్రిశూల్ కానీ ఆకాశ్ కానీ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ అని అనొచ్చు ఎందుకంటే సర్ఫేస్ నుంచి ఎయిర్ మిసైల్స్ అవి అంటే గంగనతనంలో ఎగిరేటటువంటి ఏరియల్ టార్గెట్స్ ని సర్ఫేస్ నుంచి మనం కొట్టడానికి వాడేటటువంటి మిసైల్స్ అనమాట అండ్ లాస్ట్ గా జనరేట్ చేసిన నాగ్ వచ్చేసి యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్ యుద్ధ ట్యాంకుల్ని డిస్ట్రాయ్ చేయటం కోసం మనం డెవలప్ చేసినటువంటి మిసైల్ అది ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో అగ్ని అండ్ పృథ్వీ మిసైల్స్ ని డెవలప్ చేయటం అలాగే ఆపరేషనలైజ్ చేయటంలో డాక్టర్ అబ్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి పాత్ర చాలా ప్రముఖం చాలా కీ రోల్ ప్లే చేశారు అండ్ మనకు తెలుసు అందుకని ఆయన్ని మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా మనం అంటాం సో డిఫెన్స్ టెక్నాలజీస్కి సంబంధించి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రామినెంట్ సైంటిస్ట్స్ అండ్ వాళ్ళ రోల్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటనేది మనం లాస్ట్లో ఒక వీడియోలో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఎందుకు అంటే ఇది గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో ఒక టాపిక్ ఉంది సో మీకు అక్కడ రాయటానికి ఆ ఫార్డర్ పాయింట్స్ ఉపయోగపడతాయి సో ఇవన్నీ అక్కడ ఇస్తాను ఇక్కడ వాటితో మనం ఓవర్ బర్డెన్ చేయొద్దు బట్ అగ్ని అండ్ పృథ్వీ సిరీస్ యొక్క డెవలప్మెంట్లో కీ రోల్ ప్లే చేసింది ఎవరు అంటే అబ్దుల్ కలాం గారు అండ్ ఈ 
ఇండియాని సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇన్ మిసైల్ టెక్నాలజీ చేయాలి అన్న గోల్ని అచీవ్ చేసిన తర్వాత జాన్యువరి ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్న గవర్నమెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది అని చెప్పి ఒక ఫార్మల్ అనౌన్స్మెంట్ అనేది ఇచ్చింది కాకపోతే దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని మిసైల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వరకు కూడా ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉన్నాయి బట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫార్మల్గా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీటెడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో స్టార్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఎండ్ అయింది పృథ్వీ మిసైల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద డెవలప్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి మిసైల్ పృథ్వీ ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో సక్సెస్ఫుల్గా ఫస్ట్ టెస్టింగ్ అనేది చేశారు అండ్ ఇండియన్ ఆర్మీలోకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో ఇండక్ట్ చేయడం జరిగింది దీనికి మూడు వేరియంట్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి ఇండియన్ ఆర్మీ వెర్షన్ రెండోది ఎయిర్ ఫోర్స్ వెర్షన్ అండ్ నావీ వెర్షన్ అండ్ దీన్ని డెవలప్ చేసేది ఎవరు అంటే భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ బీడిఎల్ హైదరాబాద్ మనం ముందు అనుకున్నాం కదా టీఆర్డిఎల్ కాంప్లెక్స్ ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిందని ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా చూసేవన్నీ కూడా మెజారిటీ ఈ డిఆర్డిఎల్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ బీడిఎల్ హైదరాబాద్లో డెవలప్ అయినవే అక్కడే వాటి యొక్క డిజైనింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది జరుగుతుంది మీకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూడండి ఇందులో డెవలప్ అయినటువంటి ఫస్ట్ మిసైల్ వచ్చి పృథ్వీ వన్ ఇది ఇండియన్ ఆర్మీ వెర్షన్ దీని యొక్క రేంజ్ నూట యాభై కిలోమీటర్లు అండ్ వెయ్యి కేజీల బరువు ఉన్నటువంటి వార్ హెడ్ ని ఇది క్యారీ చేయగలదు దీని తర్వాత వచ్చినటువంటి వర్షన్ పృథ్వీ టూ ఇది ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళకు వాడేటటువంటి వర్షన్ అనమాట ఎయిర్ ఫోర్స్ కోసం డెవలప్ చేశారు దీని యొక్క రేంజ్ రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ఇది ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి కేజీల వార్ హెడ్ ని మోసుకెళ్ళగలదు తర్వాత వచ్చినటువంటి వర్షన్ పృథ్వీ త్రీ ఇది ఇండియన్ నావీ కోసం డెవలప్ చేసినటువంటి వర్షన్ దీన్నే ధనుష్ అని కూడా అంటారు దీని యొక్క రేంజ్ మూడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు అండ్ వెయ్యి కేజీల వార్ హెడ్ ని మోసుకెళ్ళగలదు ధనుష్ వచ్చేసి మీకు షిప్ టు షిప్ టార్గెట్ ని ఛేదించగలిగిన అంటే షిప్ టు షిప్ అయినా గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్ అయినా దాన్ని మనం సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ అంటాం అంటే ఒకలాంటి సర్ఫేస్ నుంచి అలాంటి ఇంకొక సర్ఫేస్ మీదకి వెళ్ళేదాన్ని సో ఇవన్నీ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేసే అగ్ని అండ్ పృథ్వీ సిరీస్ కాకపోతే ఇది షిప్ టు షిప్ వెళ్ళగలిగినటువంటి ఇండియన్ నేవీ వెర్షన్ ఆఫ్ పృథ్వీ త్రీ మిస్సైల్ దీన్ని మనం ధనుష్ అని అంటాం ఇంకో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రోటోటైప్ అండ్ ఇది కస్టమైజ్డ్ వెర్షన్ ఆఫ్ పృథ్వీ అండ్ సర్టిఫైడ్ ఫర్ సీ వర్తీనెస్ అండ్ దీన్ని యాంటీ షిప్ వెపన్ గా వాడతారు అలాగే ల్యాండ్ టార్గెట్స్ ని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ధనుష్ మిసైల్ ని యూజ్ చేయొచ్చు మనకి ప్రాజెక్ట్ టెబిల్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది అని మనం అనుకున్నాం సో ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవిల్ సక్సెస్ అయ్యిన అవ్వకపోయినా దీని ద్వారా అంటే షార్ట్ రేంజ్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్స్ డెవలప్ చేయాలని అనుకున్న పూర్తి డెవలప్ ఐ మీన్ పూర్తి సక్సెస్ అనేది మనం అందుకోలేకపోయినా కూడా పృథ్వీ మిసైల్ యొక్క డెవలప్మెంట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో జరగటానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ టెవిల్ యొక్క వర్క్ అనేది చాలా ఉపయోగపడింది సో విచ్ ప్రాజెక్ట్ లెట్ టు ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పృథ్వీ మిసైల్ అంటే ప్రాజెక్ట్ టెవిల్ ఇనీషియల్ గా అంటే బై ఇట్స్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్ డెవిల్ మే నాట్ బి ఏ కంప్లీట్ సక్సెస్ బట్ ఇట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పృథ్వీ మిసైల్ అండ్ పృథ్వీ మిసైల్ సిస్టమ్ వచ్చేసి షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అండి మనం బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అంటే ఏంటో గత వీడియోలో స్పష్టంగా చూసుకున్నాం బ్యాలిస్టిక్ ప్రొజెక్ట్ ప్రొజెక్టైల్ పార్ట్ ని ఫాలో అవుతాయి అది ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండియజీనియస్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైనటువంటి మొట్టమొదటి మిసైల్ భారతదేశంలో పృథ్వీ మిసైల్ అండ్ పృథ్వీ వన్ మిసైల్స్ ని ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ప్రహార్ మిసైల్స్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాయి అవి కూడా సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ షార్ట్ రేంజ్ టాక్టికల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అండ్ వాటి ఆపరేషనల్ రేంజ్ వచ్చి నూట యాభై కిలోమీటర్లు అండ్ ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల ఫ్లైట్ యాల్టిట్యూడ్ అలాగే 
ప్రహార్ మిసైల్స్ లో మనకి ఆమ్ని డైరెక్షనల్ వార్ హెడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో బోత్ టాక్టికల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ టార్గెట్స్ ని కూడా అవి ఛేదించగలవు కాకపోతే ముఖ్యమైనది ఎగ్జామినర్ కి చాలా ఇష్టమైనది అగ్ని మిసైల్ సిస్టమ్ so agni missile is a family of medium to intercontinental range ballistic missiles developed by india and we long range nuclear capable surface to surface ballistic missiles ikkada clarity pettukovali meeru agni and prithvi series rendu kuda surface to surface ballistic missiles so idi agni series lo first the agni 1 vachesi 1987 lo integrated test range chandipur nunchi test fire cheyatam jarigindi aa tarvata 1989 lo oka successful test fire jarigindi aithe manaki agni 1 2 3 missiles anevi integrated guided missile development program kinda develop ayi aa tarvata agni anedi separate oka program and project kinda teesukochi dani kinda agni 4 and agni 5 develop chesaru mon agni prime అగ్ని పి కూడా డెవలప్ అయింది అట్లాగే అగ్ని సిక్స్ కూడా ఇస్ అండర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నో వండర్ టు సే దే ఆర్ ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ఇండియా న్యూక్లియర్ లాంచ్ క్యాపబిలిటీ అగ్ని మిసైల్ సిస్టమ్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కనుక మీకు నేను రాసి పేజీలు పేజీలు చూపించవచ్చు బట్ నన్ను అడిగితే ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే అగ్ని వన్ యొక్క రేంజ్ వచ్చి ఏడు వందల టు ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు అంటే లెస్ దాన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఇది షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఎస్ఆర్బిఎం దీన్ని సక్సెస్ఫుల్ టెస్ట్ చేసింది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో ఫస్ట్ టెస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో అగ్ని టూ యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ టు త్రీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఇది వచ్చేసి మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ఫుల్ టెస్ట్ ఫైర్ చేశారు అలాగే అగ్ని త్రీ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ఇది ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ దీన్ని రెండు వేల ఆరులో టెస్ట్ చేశారు అలాగే అగ్ని ఫోర్ ఇది మూడు వేల నుంచి నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇది కూడా ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ దీన్ని రెండు వేల పదకొండులో టెస్ట్ చేశారు అండ్ అగ్ని ఫైవ్ వచ్చేసి 5000 థౌజండ్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ఇది ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అంటే ఖండాంతర క్షిపణి అంటారు మేబీ ప్రాబబ్లీ వేరే కాంటినెంట్ లో ఉన్నటువంటి టార్గెట్స్ ని కూడా మనం దీంతో ఛేదించవచ్చు మనకి అగ్ని ఫైవ్ వచ్చిన తర్వాత చైనా అండ్ బీజింగ్ కూడా మన టార్గెట్ స్ట్రైక్ రేంజ్ లోకి వచ్చాయి ఇది రెండు వేల పన్నెండులో టెస్ట్ చేశారు అండ్ అగ్ని సిక్స్ ఇది ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ లో ఉంది ఇది కూడా ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఎనిమిది వేల నుంచి పదివేల కిలోమీటర్ల రేంజ్ అనమాట అలాగే ఇది కాకుండా మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఒకటి డెవలప్ చేశారు ఏమిటి అగ్ని పి దీని రేంజ్ వచ్చేసి థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మీరు ఇక్కడ ఒక చిన్న టెక్నిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి అగ్ని వన్ అరౌండ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ టూ టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ త్రీ త్రీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అగ్ని ఫోర్ అరౌండ్ ఫోర్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అగ్ని ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ అగ్ని సిక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఎయిట్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అట్లా సో మనకి అగ్ని వన్ వచ్చేసి అగ్ని వన్ ఇస్ ఎ సింగిల్ స్టేజ్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఇందులో మనం సాలిడ్ ప్రొపల్షన్ చూస్తాం సారీ సాలిడ్ ప్రొపల్షన్ బూస్టర్ వాడం అలాగే లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ అప్పర్ స్టేజ్ యూట్ చేయడం జరిగింది దీని తర్వాత అగ్ని టూ ఇది ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఇందులో సాలిడ్ ప్రొపల్లెంట్ టూ స్టేజెస్ లోని వాడటం జరిగింది దీని తర్వాత వచ్చినటువంటి అగ్ని త్రీ ఇది కూడా టూ స్టేజ్ ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అయితే ఇందులో ఒక వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ వార్ హెడ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే న్యూక్లియర్ కన్వెన్షనల్ స్ట్రాటజిక్ ఇట్లా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ న్యూ వార్ హెడ్స్ ని వాడేటటువంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వటం జరిగింది ఆ తర్వాత అగ్ని ఫోర్ ఇది కూడా టూ స్టేజ్ మిసైల్ దీంట్లో వాడింది సాలిడ్ ప్రొపలెంట్ దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీన్ని ఒక రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి మొబైల్ లాంచర్ నుంచి కూడా మనం లాంచ్ చేయొచ్చు 
అండ్ దీంట్లో ఫస్ట్ టైం ఇండియజీనియస్లీ అంటే స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో డెవలప్ చేసినటువంటి రింగ్ లేజర్ గైరో అండ్ కంపోజిట్ రాకెట్ మోటార్ ని వాడటం జరిగింది ఇవి చాలా కీ కాంపనెంట్స్ మనం ఆ సపరేట్ వీడియోలో ఈ లేజర్ రాడాస్ గురించి వీటి గురించి చెప్పుకుందాం మరి డీప్ వెళ్లకుండా వీ కెన్ గెట్ ఎ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ అసలు అవి ఎందుకు అని అలాగే అగ్ని ఫైవ్ ఇది త్రీ స్టేజ్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ఇండిజీనియస్ పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైనటువంటి ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఒకటి పై ఒకటి పాయింట్ ఐదు టన్నుల న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్ ని ఇది క్యారీ చేయగలదు అండ్ దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ అగ్ని సిరీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నావిగేషన్ గైడెన్స్ వార్ హెడ్ అండ్ ఇంజిన్ కాకపోతే అగ్ని పి ఆర్ అగ్ని ప్రైమ్ ఇది మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఇది ఆల్రెడీ ఓల్డర్ జనరేషన్ మిసైల్స్ అనేటువంటి పృథ్వీ అగ్ని వన్ అండ్ అగ్ని టూ ని రీప్లేస్ చేయడం కోసం అని దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది అండ్ అగ్ని సిక్స్ ఈజ్ అండర్ డెవలప్మెంట్ అగ్ని ఫోర్ అండ్ అగ్ని ఫైవ్ కి వచ్చేసి రెండు ఎడిషనల్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే డెవలప్మెంట్స్ అండ్ బెటర్మెంట్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారు ఏంటంటే హై యాక్యురసీ రింగ్ లేజర్ గైరో బేస్డ్ ఇనర్షియల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ఐఎన్ఎస్ సెంటర్ ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా టాప్ లో అది రింగ్ లేజర్ గైరో బేస్డ్ ఇనర్షియల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ అనమాట అలాగే రెండోది వచ్చేసి ద మోస్ట్ మోడర్న్ అండ్ యాక్యురేట్ మైక్రో నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఎంఐఎన్ఎస్ సెంటర్ రైట్ సైడ్ లో కనిపిస్తున్నటువంటిది వీటి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వీటి యొక్క బెనిఫిట్ ఏమిటి అంటే టార్గెట్ మ్యానేవరింగ్ కానీ టార్గెట్ ని స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు కానీ ప్రిసిషన్ అనేది చాలా ఉంటుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు ఏ టార్గెట్ ని సెట్ చేశారో ఆ టార్గెట్ ని ఛేదిస్తుంది అండ్ అగ్ని సిరీస్ లో మనకున్నటువంటి మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మిసైల్ ఏదని అనుకున్నాం అగ్ని ఫైవ్ అండ్ అగ్ని ఫైవ్ కి సంబంధించినటువంటి కీ పాయింట్స్ ఏమిటి అంటే ఇది సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ త్రీ స్టేజ్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ పదిహేడు మీటర్ల ఎత్తు ఉంటుంది అది మనకు అవసరం లేదు బట్ ఇట్స్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ క్యారింగ్ న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్స్ అలాగే ఇది ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ మిసైల్ ఒక్కసారి ఫైర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తెచ్చుకోవడాలు ఉండవు వెళ్ళి అవుతున్నటువంటి టార్గెట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయటని అండ్ దీన్ని సాధారణంగా మనం ఆపలేము ఎక్సెప్ట్ బై అన్ ఇంటర్సెప్టార్ మిసైల్ ఇంటర్సెప్టార్ మిసైల్స్ అంటే ఏంటో మనం ఫర్దర్ గా చూద్దాం చాలా క్లియర్ గా వాటి గురించి అండ్ దీనికి చాలా హై డిగ్రీ యాక్యురసీ ఉంది అండ్ చైనాలో ఉన్న మేజర్ పార్ట్స్ ని రీచ్ అయ్యే క్యాపబిలిటీ ఉన్నటువంటి మిసైల్ దీన్ని ఆల్రెడీ క్యానిస్టరైజ్ చేయటం వల్ల ఈజ్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఆపరేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ క్యానిస్టరైజేషన్ ఆఫ్ మిసైల్స్ ఏంటనేది కూడా మనం తర్వాత చూద్దాం అక్కడ వద్దు అది సపరేట్ గా అండ్ దీన్ని ఎక్కడి నుంచి సక్సెస్ఫుల్ గా లాంచ్ చేశారు అంటే డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఐలాండ్ ఒడిస్సా దీని యొక్క వెయిట్ వచ్చేసి యాభై వేల కేజీలు అండ్ త్రీ స్టేజ్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ఇరవై ట్వంటీ ఫోర్ మ్యాక్స్ స్పీడ్ లో ప్రయాణం చేస్తుంది అంటే ధ్వని వేగం కన్నా అంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చి అగ్ని పి లేదా అగ్ని ప్రైమ్ మిసైల్ ఇది టూ స్టేజ్ క్యానిస్టరైజ్డ్ మిసైల్ లేటెస్ట్ అండ్ సిక్స్త్ వేరియంట్ ఇన్ ది అగ్ని సిరీస్ ఇది వెయ్యి నుంచి రెండు వేల కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఉంది అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్ వార్ హెడ్స్ ని మూసుకెళ్ళగలదు దీనికి ఏంటంటే ఇట్ కెన్ పెర్ఫామ్ హై మ్యానివర్స్ వైల్ హోమింగ్ ఇన్ ఆన్ టార్గెట్స్ ఎత్తులో కూడా వెళ్ళి టార్గెట్ ని ఛేదించగలదు అండ్ దీంట్లో డ్యూవల్ రిటెండెంట్ నావిగేషన్ అండ్ గైడెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద దీని తర్వాత అంటే పృథ్వీ సిరీస్ అండ్ అగ్ని సిరీస్ తర్వాత డెవలప్ చేసినటువంటిది త్రిశూల్ త్రిశూల్ అనేది సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ దీని యొక్క రేంజ్ తొమ్మిది కిలోమీటర్లు యాభై ఐదు కిలోల వార్ హెడ్ ని క్యారీ చేయగలదు అండ్ ఇట్ కెన్ హిట్ లో ఫ్లయింగ్ టార్గెట్స్ లో ఫ్లయింగ్ టార్గెట్స్ ని హిట్ చేయటం ఎందుకు అంత అవసరం అంటే లో ఫ్లయింగ్ టార్గెట్స్ ని రాడాస్ డిటెక్ట్ చేయలేవు సో వాటిని 
ఛేదించటానికి మన దగ్గర ఒక ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఉండాలి అండ్ దాంట్లో భాగంగా ఈ త్రిశూల్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది అయితే దీన్ని యాంటీ సీ స్కిమ్మర్ కింద కూడా వాడచ్చు ఒక నేవల్ షిప్ మీద అంటే తక్కువ ఎత్తులో ఎగురుతున్నటువంటి ఒక హెలికాప్టర్ లేదా ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని కూడా దీంతో కూల్ చేయొచ్చు అయితే త్రిశూల్ ప్రోగ్రామ్ని టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అఫీషియల్గా షట్ డౌన్ చేశారు అండ్ దీనికి మన దగ్గర ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా వచ్చాయి అవేంటో చూద్దాం మైత్రి మిసైల్ మైత్రి మిసైల్ అనే దాన్ని ఇనిషియల్గా త్రిశూల్ని రీప్లేస్ చేయటానికి అని చెప్పేసి డెవలప్ చేయాలని అనుకున్నారు ఇది ఒక క్యానిస్టర్ బేస్డ్ సిస్టమ్ క్యానిస్టర్ అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఈ లాంచ్ ఉంది కదా మీకు అట్లాంటి ఆ లాంచ్ ఫెసిలిటీ అనమాట ఒక మొబైల్ లాంచర్ మీద నుంచి మీరు లాంచ్ చేయొచ్చు అండ్ దాని యొక్క టెక్నాలజీ ఏంటనేది మనం క్లియర్గా చూద్దాం ఇప్పుడు దాని గురించి ఇన్డెప్ తెలియదు బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మైత్రి ఇస్ ఆల్సో క్యానిస్టర్ బేస్డ్ సిస్టమ్ దీని యొక్క రేంజ్ ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్లు అండ్ క్విక్ రియాక్షన్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అంటే వెంటనే ఇట్స్ క్విక్ రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా మీరు ఇలా ఫైర్ చేయగానే అలా టార్గెట్ని ఛేదిస్తుంది వీటిని క్యూఆర్ఎస్ఏఎం అంటాం దీన్ని ఒక బ్లెండ్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ మైకా అండ్ డిఆర్డిఓ త్రిశూల్ అని అంటారు అందుకనే దానికి మైత్రి అని ఆ పేరు పెట్టారు అయితే ఈ ప్రపోజల్ని అంటే త్రిశూల్ని మైత్రి మిసైల్తో రీప్లేస్ చేయాలనే ప్రపోజల్ని ఆపేసి దాని స్థానంలో క్యూఆర్ఎస్ఏఎం అండ్ విఎల్ ఎస్ఆర్ఎస్ఏఎం అనే మిసైల్స్ని ఇండియన్ ఆర్మీ అండ్ ఇండియన్ నేవీ తీసుకురావడం జరిగింది అవేంటనేది మనం తర్వాత చూద్దాం సో బారాకేట్ మిసైల్ ఇప్పుడు త్రిశూల్ని మనం మైత్రితో రీప్లేస్ చేయలేదు మరి ఆ ప్లేస్లో ఏం వచ్చింది బరాకేట్ అండ్ బరాక్ మిసైల్ వచ్చింది దీని యొక్క రేంజ్ ఇనిషియల్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఉండే ఇప్పుడు వంద కిలోమీటర్లకి పెంచారు అండ్ దీని యొక్క స్పీడ్ వచ్చేసి మ్యాక్ టూ స్పీడ్ అంటే ధ్వని వేగం కన్నా రెండు రెట్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తుంది దీనికి బోత్ మ్యారిటైమ్ అండ్ ల్యాండ్ బేస్డ్ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి అంటే అటు షిప్స్ నుంచి సబ్మెరీన్స్ నుంచి లాంచ్ చేయొచ్చు లేదా సర్ఫేస్ నుంచి కూడా మనం వీటిని లాంచ్ చేయొచ్చు ఇది మీడియం రేంజ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అంటే దీన్ని ఎంఆర్ఎస్ఏఎం అంటారు ఇది ఇండియన్ ఆర్మీకి అలాగే ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి లాంగ్ రేంజ్ మిసైల్ డిఫెన్స్ అవుతుంది అనమాట ఎల్ఆర్ఎస్ఏఎం సో రెండు వేరియంట్స్ అనుకున్నాం కదా అండ్ దీన్ని జాయింట్గా డెవలప్ చేసింది ఎవరంటే మన ఇండియా యొక్క డిఆర్డిఓ అండ్ ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఇజ్రాయెల్ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్ ఎవరి కోసం ఇండియన్ ఆర్మీ కోసం వీటిని డెవలప్ చేశారు ఇట్స్ ఎ జాయింట్ కొలాబరేషన్ ఇది హై రెస్పాన్స్ క్విక్ రియాక్షన్ వర్టికల్లీ లాంచ్ సూపర్ సానిక్ మిసైల్ ఎందుకు అంటే న్యూట్రలైజ్ ఎనిమీ ఏరియల్ థ్రెట్స్ అంటే శత్రువుల యొక్క మిసైల్స్ కానీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు కానీ మన మీద ప్రయోగించినటువంటి క్షిపణులు గైడెడ్ బాంబ్స్ని కానీ హెలికాప్టర్స్ని కానీ చాలా హై రెస్పాన్స్ అండ్ క్విక్ రియాక్షన్తో మనం దీంతో ఛేదించవచ్చు సో ఇనిషియల్లీ త్రిశూల్ ఉండేది త్రిశూల్ని మైత్రితో రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకున్నారు బట్ క్విక్ రియాక్షన్ సర్ఫేస్ ఎయిర్ మిసైల్స్ని తీసుకొచ్చారు అందులో భాగంగా ప్రస్తుతం మనకి ఆపరేషనల్ ఉన్నది బరాక్ మిసైల్ బరాక్ ఎయిట్ దీని తర్వాత మనకి డెవలప్ చేసినటువంటిది నాగ్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్ ఇది థర్డ్ జనరేషన్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ ఎందుకు అంటే హైలీ ఫార్టిఫైడ్ ఎనిమీ ట్యాంక్స్ అండ్ ఆర్మర్ వెహికల్స్ శత్రువుల యొక్క ట్యాంకులు ఉంటాయి యుద్ధ ట్యాంకులు చాలా బలంగా ఉంటాయి వాటిని మనం బాంబు వేసినా ఏం వేసినా వాటికి ఏం అవ్వదు అట్లాంటి వాటిని మీరు స్ట్రైక్ చేసి న్యూట్రలైజ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ నాగ్ మిసైల్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఎవరు డెవలప్ చేశారండి డిఆర్డిఓ అండ్ దీన్ని డెవలప్ చేసింది బీడిఎల్ భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ మీరు ఆ మిసైల్ చూడొచ్చు దాని మీద లోగో కూడా ఉంటుంది అండ్ దీనికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ నైట్ స్ట్రైక్ క్యాపబిలిటీస్ అంటే మీరు నైట్ టైం కూడా చీకట్లో కూడా మీరు దీన్ని లాంచ్ చేయగలరు నామిక ఇప్పుడు ఈ నాగ్ మిసైల్స్ ని మనం లాంచ్ చేస్తాము సర్ఫేస్ మించి ట్యాంక్స్ మీదకి అని అనుకున్నాం కదా మరి అట్లా దాన్ని లాంచ్ చేయాలంటే లాంచ్ వెహికల్ ఒకటి ఉండాలి కదా ఆ వెహికల్ నే 
నామిక అంటారు అంటే ఇక్కడ మనం ఈ ఫోటోలో చూస్తుంది లా నాగ్మిసర్ ని లాంచ్ చేసింది అండ్ నాగ్ మిసైల్ క్యారియర్ దాని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ అండ్ ఈ మిసైల్ యొక్క మినిమం రేంజ్ వచ్చి ఐదు వందల మీటర్లు అండ్ మాక్సిమం రేంజ్ వచ్చి ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఇది థర్డ్ జనరేషన్ ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ కేటగిరీ అంటే ఇంకా నువ్వు ఫైర్ చేయి దాని గురించి మర్చిపో అది వెళ్తుంది టార్గెట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అయితే ఇందులో ఇమేజింగ్ ఇన్ఫ్రాడెట్ సీకర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే టార్గెట్ ని లాక్ చేయటం కోసం సో ఇది నాగ్ మిసైల్ అండ్ దాన్ని లాంచ్ చేసేటటువంటి మిసైల్ క్యారియర్ నామిక దీనికి యాంపీబిఎస్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది అంటే వాటర్ లోంచి కానీ ల్యాండ్ మేంచి కానీ అది సుయిగా మూవ్ అవ్వగలదు అండ్ ఇది రష్యన్ ఆరిజిన్ టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుని డెవలప్ చేశారు ఈ మిసైల్ క్యారియర్ ని బట్ మిసైల్ మాత్రం డెవలప్డ్ బై టిఆర్ ఇదే నాగ్ మిసైల్ యొక్క హెలికాప్టర్ లాంచ్డ్ వెర్షన్ ని హెలీనా అంటాం అంటే యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్ ని మనం ఫైటర్ హెలికాప్టర్స్ నుంచి కనుక లాంచ్ చేస్తే దానికి ఉన్న పేరు హెలీనా హెలికాప్టర్ లాంచ్ వెర్షన్ ఆఫ్ నాగ్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ మనం పైన చూడొచ్చు టెస్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు లాంచ్ చేసింది అండ్ ఆ పక్కన ఉన్నవి హెలీనా మిసైల్స్ ఇవి ఎయిర్ వెర్షన్ ఆఫ్ నాగ్ వీటి యొక్క మాక్సిమం రేంజ్ వచ్చి సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అండ్ దీన్ని ఇనీషియల్ గా డిజైన్ చేసింది ఎందుకు అంటే వెపనైజర్ వెర్షన్ ఆఫ్ అడ్వాన్సర్ లైట్ హెలికాప్టర్స్ ఏఎల్హెచ్ అంటారు వీటికి వీటిని ఇంటిగ్రేట్ చేయటం కోసం అండ్ ఇది ఆల్ వెదర్ డే అండ్ నైట్ క్యాపబిలిటీ ఉన్నటువంటి మిస్సైల్ సిస్టమ్ అంటే ఎట్లాంటి వెదర్ లో అయినా మీరు వాటిని ప్రయోగించవచ్చు పగలైనా రాత్రి అయినా ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చూసాం నాగ్ అనేది నైట్ టైం స్ట్రైక్ క్యాపబిలిటీ ఉన్నటువంటి మిస్సైల్ దానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజింగ్ ఉంది టార్గెట్ ని లాక్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఇవి ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయంటే మనం ఏరియల్ గా వెళ్ళి కింద ఉన్నటువంటి ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ ని గాని శత్రువుల యొక్క స్థావరాలను గాని డిస్ట్రాయ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ మిసైల్స్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే కింద ఒక ఆర్మర్ ట్యాంక్ వెళ్తుందండి దాన్ని మీరు కింద నుంచి కొట్టడానికి మీకు అవకాశం లేదు చాలా ట్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఏరియల్ గా టార్గెట్ చేస్తారు అప్పుడు ఇట్లాంటి మిసైల్స్ ని వాడటం జరుగుతుంది అండ్ బోత్ ఆర్మీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చాపర్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి దీన్ని తీసుకొచ్చారు అయితే ఆర్మీకి ఆర్మీ యొక్క హెలికాప్టర్స్ లో వాడేటటువంటి నాగ్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ ని హెలీనా అంటారు అని చూసాం కదా దీన్ని యొక్క ఎయిర్ ఫోర్స్ వెర్షన్ ని ధృవాస్త్ర అని పిలుస్తారు సో ఎప్పుడైనా ధృవాస్త్ర అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇదే నాగ్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వెర్షన్ అనమాట అంతే ధృవాస్త్ర దీని తర్వాత మనకి అమోఘా మిసైల్ అనే దాన్ని డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పి డిఆర్డిఓస్ అండ్ మన భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ స్టార్ట్ చేయడం మొదలైంది అండ్ నాగ్ వచ్చేసి థర్డ్ జనరేషన్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్ అయితే అమోఘా సిరీస్ వచ్చేసి సెకండ్ జనరేషన్ గైడెడ్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్ అనమాట మనం ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఈ ప్రోటోటైప్ వచ్చేసి అమోఘా త్రీ కి సంబంధించినటువంటిది అండ్ వీటి రేంజ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది ఇట్ వాస్ డిజైన్ అండ్ టెస్టెడ్ బై భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ దీని టూ వర్షన్స్ లో డెవలప్ చేయనున్నారు అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అండర్ డెవలప్మెంట్ సో నాగ్ తర్వాత నాగ్ యొక్క లాంచర్ నమికా చూసాం దాని తర్వాత దాని ఎయిర్ లాంచ్డ్ వెర్షన్ ఆర్మీకి అయితే హెలీనా అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అయితే ధృవాస్త్ర ఇప్పుడు దీనికి నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ గా డెవలప్ చేసినటువంటి సెకండ్ జనరేషన్ యాంటీ గ్యా యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్ వచ్చేసి అమోఘా మిసైల్ సిరీస్ అండ్ ఫైనలీ ఆకాష్ మిసైల్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ ప్రోగ్రామ్ లో మనకి డెవలప్ చేసినటువంటి ఫిఫ్త్ మిసైల్ సిరీస్ ఇది ఆకాష్ అనేది ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజీనియస్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ మీడియం రేంజ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అండ్ అంటే భారత స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైనటువంటి మొట్టమొదటి మీడియం రేంజ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అండ్ దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ ఎంగేజ్ మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డైరెక్షన్స్ 
దీని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్లు అండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ మ్యాక్ అంటే ధ్వని వేగం కన్నా స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కన్నా రెండున్నర రెట్ల నుంచి మూడు రెట్ల వేగంతో ఇది ప్రయాణిస్తుంది ఎస్ ఇట్ కెన్ బి లాంచ్డ్ ఫ్రమ్ మొబైల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్ ఆర్ వీల్డ్ ట్రక్స్ అంటే కదులుతున్నటువంటి వెహికల్స్ మీద నుంచి కూడా మనం వీటిని లాంచ్ చేయగలిగిన క్యాపబిలిటీ ఉంది మీరు అక్కడ చూడొచ్చు ఆకాష్ సిస్టమ్స్ ని లాంచ్ చేసే ఒక లాంచర్ ప్యాడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక ఆర్మర్డ్ వెహికల్ పైన ఉంది ఒక బ్యాటిల్ ట్యాంక్ పైన ఉంది అండ్ దీనికి ఏంటంటే బిల్ట్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ కౌంటర్ కౌంటర్ మెజర్స్ అంటారు ఈసీసీఎం ఫీచర్స్ అనే ఉన్నాయి దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ ర్యాడార్ అండ్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్ ని ఇవి డిసీవ్ చేయగలవు అంటే వాటిని దాటుకుని టార్గెట్ ని ఛేదించగలవు అనమాట అవేంటి అనేది మనం రెడార్స్ గురించి వాటి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఈ సిసిఎం ఫీచర్స్ ఏంటి ఆ కౌంటర్ మెజర్స్ ఏంటి అని అండ్ దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే సైమల్టేనియస్లీ మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ ని గ్రూప్ మోడ్ లో లేదా అటానమస్ మోడ్ లో టార్గెట్ చేయగలదు ఆకాశ్ మిసైల్ అనేది అండ్ దీంట్లో మనకి ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ రేడార్ సిస్టమ్ ఉంది దాని పేరు రాజేంద్ర ఇక్కడ మనం పక్క పిక్ లో చూస్తున్నటువంటిది అదే రాజేంద్ర రేడార్ ఇది మన ఇండియా యొక్క పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో డెవలప్ చేసినటువంటి అడ్వాన్స్డ్ రేడార్ ఎస్ ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ టార్గెట్స్ ఫ్లయింగ్ ఎట్ లో మీడియం అండ్ హై ఆల్టిట్యూడ్స్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మన మీదకి శత్రువులు దాడి చేసినప్పుడు ఆ ఏరియల్ టార్గెట్స్ వస్తాయి కదా వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి మనం ఆకాశ మిషైల్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా అండ్ ఎఫిషియంట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆకాశ మిషైల్ సిస్టమ్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ మనం తర్వాత వచ్చే వీడియోలో ఉండేటువంటి బ్యాలిస్టిక్ అండ్ క్రూజ్ మిసైల్స్ క్లియర్ కట్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు వరకు డెవలప్ అయినవన్నీ కూడా ఆ పార్ట్ లో చూద్దాం అండ్ ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ డెవలప్మెంట్ మిసైల్ ప్రోగ్రామ్ వరకే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం వీటి గురించే చూద్దాం సో ఇట్ హ్యాడ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రామ్ జెట్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ మనం ఆల్రెడీ రామ్ జెట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటనేది వీడియో వన్ లో చూసాం బేసిక్స్ లో సో ఆకాశ మిసైల్ లో ఈ రామ్ జెట్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంది అండ్ రెండు వేల పదకొండులో దీని యొక్క ప్రొడక్షన్ యూనిట్ ని మెదక్ జిల్లాలోని బానూరు లో నెలకొల్పడం జరిగింది బానూర్ అంటే ఎక్కడ ఉంది అనుకోకండి మనకి హైదరాబాద్ లో పటాన్చేరు ఉంది కదా పటాన్చేరుకి హార్డ్లీ ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఈ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ అనేది టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో స్టార్ట్ చేశారు అదేవిధంగా ఆకాశ్ మిషైల్ యొక్క న్యూ వర్షన్ ఆకాశ్ ప్రైమ్ ని రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ చండీపూర్ నుంచి డిఆర్డిఓ టెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది ఆకాశ్ మిసైల్ యొక్క ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్ అనమాట అదేం చేస్తుందంటే ఇట్ కెన్ డిస్ట్రాయ్ ఏరియల్ టార్గెట్స్ ఫైటర్ జెట్స్ కానీ క్రూయిస్ మిసైల్స్ కానీ ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్స్ కానీ ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్స్ అంటే పై నుంచి ఒక ఫైటర్ జెట్ వెళ్తూ వెళ్తూ కింద ఉన్నటువంటి మన టార్గెట్ మన బిల్డింగ్స్ మీదకి ఒక మిసైల్ వదిలింది అనుకుందాం మనం ఈ ఆకాశ్ ప్రైమ్ ద్వారా కింద నుంచి ఆ వచ్చే మిసైల్ ని గాలిలోనే మనం ధ్వంసం చేయొచ్చు అలాగే వేరే ఏదో దేశం మన మీదకి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ వదిలింది అనుకుందాం క్రూయిస్ మిసైల్ వదిలింది అనుకుందాం దాన్ని గాలిలోనే డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు తద్వారా గ్రౌండ్ లెవెల్ లో జరిగేటటువంటి ఆ డిస్ట్రక్షన్ ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో కంపేర్ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఆకాశ్ సిస్టమ్ ఆకాశ్ ప్రైమ్ లో ఏంటంటే యాక్టివ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సీకర్ అనేది ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ ఉంది అండ్ ఇది దేనికి అంటే బెటర్ యాక్యురసీకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి దాని కింద డెవలప్ అయినటువంటి ఐదు మిసైల్స్ గురించి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు అవసరమైనటువంటి టాపిక్స్ అండ్ పాయింట్స్ అన్ని చూడటం జరిగింది అయితే వీటిని అన్నిటిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ ఉంది ఇది నేను క్రియేట్ చేసింది కాదు ఎప్పటి నుంచో ఉంది సో ఇది ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఎక్కువసేపు మీరు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎక్కువ కాలం గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు అనమాట అదేంటంటే ఒక చిన్న స్టోరీ అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఇనీషియల్ గా ఇప్పుడు కాకపోయినా ఇంతకు ముందు ఇండియాలో క్రైమ్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం అంటే బీహార్ 
సో మీరు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే బీహార్లో క్రైమ్ రేట్ చాలా పెరిగిపోయింది అండ్ ఈ క్రిమినల్ గ్రూప్స్ అండ్ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువైపోయాయి వీళ్ళంతా కూడా కలిసి ఒక ఒక ఇల్లీగల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లాంటిది ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేశారనుకుందాం ఇప్పుడు దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయటానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఆ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ని మిసైల్తో కొట్టేయమని చెప్పి చెప్పింది ఆ ఇల్లీగల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే పాట్నాలో ఉంది సో మన గైడెడ్ మిస్సైల్ ఎక్కడ వెళ్ళి కొట్టాలి అంటే పాట్నాని కొట్టాలి ఓకే కదండి పాట్నా స్పెల్లింగ్ తెలుసు కదా ఈ పాట్నాలో పి అంటే పృథ్వీ సిరీస్ ఏ అంటే అగ్ని సిరీస్ టి అంటే త్రిశూల్ ఎన్ అంటే నాగ్ ఏ అంటే ఆకాష్ సో అట్లా ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద వచ్చినటువంటి డెవలప్ అయిన ఐదు మిసైల్స్ని మనం సులువుగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అందులో వీట్ అన్ వీటిలో అన్నిటినీ మెజారిటీగా డెవలప్ చేసింది భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ మన హైదరాబాద్లోనే ఉంది అండ్ వాటిని డిజైన్ చేసింది డిఆర్డిఓ సో దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకొంచెం డీప్గా వెళ్దాం అంటే ఈ సిరీస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అభ్యర్థులకి సులువుగా అర్థమయ్యే విధంగా ఈ సబ్జెక్ట్ని కొంచెం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది చాలామందికి కొంచెం కొరుకుడు పడని సబ్జెక్ట్ లాగా ఫీల్ అవుతారు అండ్ పర్టికులర్లీ ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు సో కొంచెం దాన్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎంజాయబుల్గా మారుస్తూనే ఒక గ్రూప్ టూ అనే కాదు రేపు రాబోయే గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ కూడా మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడి నుంచి ఫోర్డర్ మెటీరియల్ తీసుకుని ఇది మీరు మీ ఆన్సర్స్లో ఈ పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకునేలాగా ఇవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ సిరీస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఫస్ట్ వీడియో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ అయింది సో ఎవరన్నా చూడని వాళ్ళు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఒక ఆర్డర్లో చూస్తే మీకు బాగుంటుంది లేదంటే కూడా ఏ వీడియో ఒక వీడియో చూసినా కూడా అర్థమయ్యేలాగే నేను దీన్ని డిజైన్ చేసుకోవడం జరిగింది సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆల్ ద బెస్ట్